সকাল সাতটা বেজে পনেরো মিনিট আজ বারোই ফেব্রুয়ারি দু হাজার তেইশ তাড়াতাড়ি করে স্নান করে অল্প কিছু খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম নন্দনকানন জুলজিক্যাল পার্ক দেখতে যাব বলে বাইরে তখন বেশ ভিড় এবং আজকের তাপমাত্রাটাও অনেকটাই বেশি প্রায় তেত্রিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হবে যদিও আমাদের ওখানে অর্থাৎ মেদিনীপুরের তাপমাত্রা কিন্তু আজকে অনেকটাই কম যাই হোক টিকিট কাটার জন্য এগিয়ে চললাম গেটের দিকে এই নন্দনকানন চিড়িয়াখানা ভারতবর্ষের অন্যতম একটি চিড়িয়াখানা যা প্রায় চারশো হেক্টর এলাকা জুড়ে বিস্তৃত এখানে বিভিন্ন রকমের প্রজাতির পশু এবং পাখি রয়েছে এবং তার সঙ্গে বিশেষ আকর্ষণ রয়েছে জঙ্গল সাফারি পাঁচ থেকে নামার সময় আমি দেখেছিলাম রোপওয়ে গুলি চলাচল করছে জলের ওপর দিয়ে ইচ্ছে ছিল এই রোপওয়েতেও চাপবো আজকে কিন্তু টিকিট কাউন্টারে এসে শুনলাম রোপওয়ের এখন কাজ চলছে দুই থেকে তিন মাস পরে খুলতে পারে যাই হোক এগারোশো তিরিশ টাকা দিয়ে আমি তিনজনের এই টিকিট কেটে ফেললাম যার মধ্যে ইনক্লুডেড ছিল জুলজিক্যাল পার্ক পুরোটা দর্শন তার সাথে জঙ্গল সাফারি এবং তার সাথে ব্যাটারি চালিত গাড়িতে করে পুরো নন্দনকানন এলাকাটা ঘুরে দেখা এবং অবশ্যই আমার সঙ্গে ছিলেন আমার পরিচিত গাইড যাকে এর আগেও দুবার আমি এসেছিলাম যখন সঙ্গে নিয়েই নন্দনকানন ঘুরেছিলাম ঘড়ির কাটা সকাল নটা পঁয়তাল্লিশে আমরা প্রবেশ করলাম নন্দনকাননের ভেতরে আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি এই নন্দনকাননের ভেতরের পুরো এরিয়া কিন্তু প্লাস্টিক ফ্রি জোন এরিয়া অর্থাৎ এই গেটের ঢোকার সময় আপনাদের কিন্তু প্লাস্টিকের বোতল বা প্লাস্টিকের কোনো ক্যারি ব্যাগ এগুলো কিন্তু সবই জমা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করতে হবে এই হলো ব্যাটারি চালিত গাড়ির কাউন্টার অর্থাৎ এই কাউন্টার থেকে আপনাদেরকে ব্যাটারি চালিত গাড়িতে উঠতে হবে পূর্বপরিচিত হওয়ার সুবাদে আমাদেরকে লাইনে আর দাঁড়াতে হয়নি চড়ে বসলাম ব্যাটারি চালিত গাড়িতে আমাদের প্রথম স্টপেজ চিতল হরিণ এবং নীল গায়ের কাছে জানিয়ে রাখি নন্দন কারণে প্রায় দুই থেকে তিনশো খানা চিতল হরিণ আছে এবং বেশ কিছু সংখ্যক নীল গায়ে আছে সামনের দিকে কিছু চিতল হরিণ দেখা যাচ্ছে ওপাশেও কিছু চিতল হরিণ আছে এবং দূরে একটি নীল গায়কেও কিন্তু দেখা যাচ্ছে আর ওপারেও কিন্তু কিছু নীল গায় আছে
এই নীলগাই হরিয়ানা রাজ্য পশু এই ছোট্ট প্রাণীটিকে দেখছেন এরা হচ্ছে কাঠবিড়ালি বাঁধ ছ ইঞ্চির মতো চেহারা ন ইঞ্চির মতো লেজ আর ওজন ছশো থেকে সাতশো গ্রাম এরা তিন মন থাকে এখানে এদের নাম আছে ইনা মিনা ডিকা অবশ্য এই নাম এদের দেওয়া নয় চিড়িয়াখানার যারা অধিকর্তা আছেন তাদের দেও এটির নাম রেড হ্যান্ডেড ট্যারামিন দক্ষিণ আমেরিকার সাভানা অঞ্চলে এদের বসবাস ওজন চারশো থেকে ছশো গ্রাম সেই পরিচিত সরকারি গাইড সাহেব এবার আমরা দেখা করতে যাচ্ছি বন মানুষের সাথে যার এখানে নামকরণ জুল্লু জুল্লু ছাড়াও এখানে লক্ষ্মী কম্পেটা এবং জুন্নুর বড় মেয়ে রাখি থাকে মূলত সিঙ্গাপুর থেকে এই বন মানুষগুলিকে এখানে আনা হয় আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি এরা এত হিংস্র যে একজন পুরুষের সাথে অন্য দ্বিতীয় পুরুষেরা থাকতে দেয় না লড়াই করে তবে এখানে একটি বন মানুষের সাথে অনেকগুলি মেয়ে বন মানুষ কিন্তু থাকতে পারে এবার আমরা আই লাভ নন্দনকাননের কাছে এসে কিছু ফটো শ্যুট করলাম এবার এগিয়ে যাব বাকি পশু পাখিগুলোকে দেখবার জন্য এবার ডাইনোসরের পেটের মধ্যে দিয়ে আমরা ঢুকে পড়লাম সরিষ্রীর দেখব কি নেই এখানে বিভিন্ন প্রকারের সাপ প্রথমেই নজরে পড়ল একটা বিশাল আকারের কিং কোবরা এই কাঁচের ঘরটাতে থাকে বড়া সাপ আর এর পরের ঘরটা কেউটের জন্য বরাদ্দ এই এলাকাটা কেমন একটা স্যাঁতসাঁতা টাইপের গন্ধ 
খুব একটা ভালো আমার লাগেনি এই কাজের ঘরটা নেজা নেজা কেউটের জন্য বরাদ্দ এগুলো ছাড়াও এখানে ঢ্যামনা ব্রাসেল ভাইপার বিষাক্ত গিরগিটি পাহাড়ি কচ্ছপ ইত্যাদি থাকে এটাকে চিনতে পারেন কি দেখেছেন কি কখনো এই হচ্ছে সেই আনা কন্যা যার মূলত বাস অ্যামাজনের গভীর জম শিকারকে পেঁচিয়ে বেড়ে ফেলা এদের কাজ খুবই বিষাক্ত সাপ আর এই কাজের ঘরটি পারমিচ পাইথনের জন্য বরাদ্দ बेस किसबिर देखे एबारे चले जलहस्ती देखते जाओ मोबाइल कैमरा पड़े ना एखने आसान बोटिंग 
আমরা অবশ্য বোটিং করব না আর এই বোটিং এর পাশে আছে টয় ট্রেনের ব্যবস্থা টয় ট্রেনেও আজকে চাপার আমাদের সময় নেই কারণ অনেকটা সময় লেগে যাবে আমাদেরকে খাওয়া দাওয়া করে আবার এগিয়ে যেতে হবে লিঙ্গরাজ মন্দির দর্শনের জন্য এই সেই রোপ হয়ে যার কথা আমি একটু আগে আপনাদেরকে জানিয়েছিলাম যদিও রোপ ওয়েটি এখন বন্ধ আছে কাজ চলছে প্রচন্ড গরমে এখানে অল্প একটু মিনারেল ওয়াটার খেয়ে এবার যাব আমাদের পরবর্তী ডেস্টিনেশন রাইনোসরাস দেখে জঙ্গল সাফারি করার জন্য চেপে বসলাম ব্যাটারি চালিত গাড়ির পেছনের সিট পরবর্তী এপিসোডে আপনারা দেখবেন নন্দনকানন জিওলজিক্যাল পার্কের বিশেষ জঙ্গল সাফারি এই জঙ্গল সাফারির বৈশিষ্ট্য হল আমরা অর্থাৎ মানুষরা থাকব বাসের ভেতরে অর্থাৎ খাঁচার ভেতরে আর বন্য প্রাণীরা থাকবে উন্মুক্ত পরিবেশে খোলা জায়গা সঙ্গে থাকুন সুস্থ থাকুন নমস্কার